வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ பதிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் ஆஃப் லீனியர் அயர் ஆர்டர் பிடிஇ வித் கான்ஸ்டன்ட் கோயி பிசியன்ட் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நம்ம வந்து பிடிஇ எப்படி வந்து கான்ஸ்டன்ட் கோயி பிசியன்ட் கொடுத்தா சால்வ் பண்ணுறது ரைட்டுங்களா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடி பார்த்துருக்கோம் ரைட்டு ஓடிக்கும் பிடிக்கு என்னங்க வித்தியாசம் ஓடினா ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒரே ஒரு ஏரி வேரியபிள் அதாவது எக்ஸ் மட்டும் வரும் ஆனால் பிடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடியில் நோட்டேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் டி பை டிஎக்ஸாக இருந்தால் அது வந்து கேபிட்டல் டி அதே டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயராக இருந்தால் கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே இந்த பிடியில் இப்போ எப்படி நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இல்லைங்களா அதனால் டோ வந்துடும் நம்ம வந்து ஓடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி வரும் இதில் வந்து டோ வந்துடும் ஓகே டோ பை டோ எக்ஸ் வந்து டின்னும் டோ பை டோ ஒய் வந்து டி டேஷ்னு வச்சுக்கிறோம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இந்த பிடியோ சால்வ் பண்ணுறது பொறுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக வந்து சால்வ் பண்ணலாங்க அதாவது ஓமோஜினியஸ் அண்ட் நான் ஓமோஜினியஸ் அது என்னங்க ஓமோஜினியஸ் நோ நான் ஓமோஜினியஸ் அப்படின்னா பார்க்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க கொடுத்துருக்குற அடுக்கு எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்தாக்கில் நான் சம் சொல்கிறப்ப சொல்கிறேன் ரைட்டுங்களா அது எப்படி வந்து ஓமோஜினியஸ் நான் ஓமோஜினியஸ் அப்படின்னு ஜஸ்ட் இது மட்டும் லெசன் பண்ணிக்காங்க ஒரு கொஷினில் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குற அந்த பவர்ஸ் அல்லது சம் ஆஃப் ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் ஓமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ரைட்டுங்க நம்ம உங்களுக்கு நார்மலாகவே வந்து இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம ஓடி பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஓ இதே மாதிரி தான் பிடியும் பட் ஒரு சில சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து மாறும் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நம்ம ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து ஓடியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பார்சல் இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே சேம் தாங்க சிஏ ப்ளஸ் பிஐ ரைட்டுங்களா இது பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிடி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஓடி பார்த்துடலாங்களா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரைட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஓடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஓடி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இல்லைங்களா ஒரு நியர்லி ஒன் மந்த் இருக்கும் ஸோ லைட்டாக மறந்த மாதிரி இருந்தாக்கில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் அதை பார்த்துருங்க அதை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா போதுங்க ஓரளவு உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து புரிஞ்சிடும் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காதுங்க அதுக்காக தான் கிளியராக புரியறது வேறு நம்ம மறக்காது அந்தளவு ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகிரும் ரைட்டுங்க இதை பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு ரைட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சம் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் இசி கோல்டு ஜீரோன்னு போட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கனா கேபிட்டல் டி அதாவது டி வந்து பார்த்திங்கனா எம்னு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த எம்மோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியலாக இருந்தால் சம்திங் ஒரு வேலை ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் சி ஒன் இ பவர் எம் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியலாக இருந்தாக்கில் ஓகே இதே வந்து ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் சி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ அந்த மாதிரி போடுவோம் ஓகே மூணு டேம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா சி ஒன் ஸ்கொயர் சி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு சி டூ எக்ஸ் சி த்ரீ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஓகே இதே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து சைன் காசுன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓடி இல்லை ரைட்டுங்களா இது மட்டும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இது ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஸில் ஓகே இது பார்ஸ் அதே மாதிரி பர்டிகுலர் இன்டெகரல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பர்டிகுலர் இன்டெகரலில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இது இருந்தால் இப்படி பண் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் இசி கோல்டு எக்ஸ்னு கொடுத்தா நம்ம பைனாமியல் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு போயிடுவோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க பெட்டராக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே இ பவர் ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருந்தா இசி கோல்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இ கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் ரைட்டு அதில் வந்து ஏவோட வேல்யூ இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஒருவேளை ஜீரோ வந்துச்சுன்னா மேலே வந்து எக்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே திரும்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் ரைட்டுங்களா இப்போ பிடியிலும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ரைட் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஸ்கொயர் டிசி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதில் ஓடிஇ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதாங்க மற்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ரைட்டுங்களா எக்ஸ் வந்தால் பைனாமியல் ஃபார்முலாங்க ரைட் நம்ம
நம்ம எப்படி அங்கே வந்து டி பேலா எம் மட்டும் அப்படி டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இல்லைங்களா இங்கே வந்து டி பேலா எம் ஒன்றும் டி டேஷ் வருது இல்லைங்களா ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய டேம் அதுக்கு வந்து ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ரைட் இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி ஏதோ கண்டுபிடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம் இசிகோல் டு சம்திங் ஏதோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஏதோ வேல்யூ வருது ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கெட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து எம் ரியல் அண்டு டிஸ்டிங்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்யூஷன் எழுதும் ஒன்றாக்கில் எஃப் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் இங்கே ஏன் வந்து ஓகே அது சொல்கிறேன் ப்ளஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் ரைட்டுங்களா இது வந்து பார்சியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதனால் ஒய் கூட கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணி ஆகணும் ரைட்டுங்களா ஓகே நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ ரெண்டு வேல்யூ வந்தால் நீங்கள் இப்படி எழுதிட்டீங்க மூணு வேல்யூ வந்தால் எஃப் த்ரீ ரைட்டுங்களா ஒய் ப்ளஸ் அந்த எம் த்ரீ எக்ஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு ஆறு எவ்வளோ வேணாலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஓகே ஒருவேளை ஈக்குவலாக வருதுன்னா எம் ஒன் ஈஸ்வல் டு எம் டூவாக இருந்தாக்கில் எஃப் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் அங்கே என்ன பண்ணுவோம் சி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூன்னு போட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தாங்க இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் எஃப் டூ இன்ட்டு ரைட்டுங்களா ஓகே இதே வந்து ஒருவேளை நமக்கு எம் ஒன் ப்ளஸ் சாரி எம் ஒன் இசுக்கு எம் டூ இசுக்கு எம் த்ரீயாக இருந்தால் இன்னொரு டேம் வந்து இதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் இஸ் கொயர்டு எஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ரைட்டுங்களா சொல்ல வரது புரியுதுங்களா மூணு டேம் இருந்தால் ஒரு அந்த ஸ்கொயருங்கிறத ஆட் ஆகிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ரைட்டுங்களா ஓகே ஒருவேளை நமக்கு வந்து ஆர்பிட்ரேட்ரி ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுத்துருந்தாக்கில் சாரி இமேஜினரி ஃபங்க்ஷன் இல்லைங்களா இமேஜினரி ஃபங்க்ஷன் ஏ ப்ளஸ் ஐபி இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கில் நம்ம இந்த ஐபியை வந்து இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிக்கலாங்களா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஐ சாரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் பின்னு எழுதிக்கலாங்களா அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருதுங்களா நம்ம ஈக்குவல் ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சப் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் மட்டும்தான் அதாவது பிடியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சம் பார்த்துடலாங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்து பார்க்கலாங்களா ஓகேங்க ரைட் அது கம்பேரிசனுக்காக அந்த இது எடுத்து வச்சுருந்தேன் ரைட் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரைட்டுங்களா அதே தாங்க நம்ம இ பவர் அங்கே என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே வந்து ரெண்டு வேரியபிள் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் அதே சைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெறும் சைன் எக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே சைன் இன்ட்டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒரு வேளை காசு கொடுத்தாங்கன்னா காசு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒரு வேளை அந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கலனாலும் நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்துடணும் எப்படி கொண்டு வரலாம் சைன் ஏ சைன் பி ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைங்களா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைங்களா இல்லை காசுக்கு இதே மாதிரி ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பேசிக் ஃபார்முலா ஒரு பன்னெண்டு பேஜ் இருக்கும் இல்லைங்களா நான் இந்த வீடியோ கீழே வந்து லிங்க் பண்ணி வர்றேன் புதுசாக பார்க்குறவங்க டவுன்லோடு பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடி இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை ரீகால் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ஒயில் கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எக்ஸ்ஒய்னால் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து பைனாமியல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தா நம்ம அங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா டிக்கு பதிலாக ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா அதே தாங்க இங்கேயும் இந்த ஏ வந்து டீனும் பிக்கு பதிலாக அதாவது டி டேஸ்க்கு பதிலாக பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸில் வருது இல்லைங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஓடியை பொறுத்த வரையும் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டி எங்கெங்கே இருக்கு டி ஸ்கொயர்டு இருக்கிற இடத்துல போடுவோம் இங்கே டி ஸ்கொயர்டு இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு அதே டி டி டேஷாக இருந்தால் மைனஸ் ஏபி டி டேஷ் ஸ்கொயர்டாக இருந்தால் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ரைட்டுங்களா ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஏ வந்து டியும் பி வந்து மைனஸ் பியும் ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தா ஒரு கண்ணில் கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு சம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பட்டு
ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத எழுதிடுவோம் ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு இப்போ தான் வந்து இந்த என்னென்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாருங்களேன் இ பவர் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஏங்கிற அதாவது டிங்கிற இடத்துல ஏவோட வேல்யூவும் டி டேஸுங்கிற இடத்துல பியோட வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி தானே ஓகே டூ டி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் த்ரீ டி டி ஐ டேஷ் ப்ளஸ் த்ரீ சாரி ப்ளஸ் டி டேஷ் ஸ்கொயர்டு ஓகே நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டியோட வேல்யூ ஒன்று அந்த எக்ஸோட கோயபிசியன்ட் டி டேஷோட கோயபிசியன்ட் வந்து சாரி டி டேஷோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு அதாவது ஒய்யோட கோயபிசியன்ட் ஓகே இந்த இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் டூ இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்டு வருங்களா ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இது சிக்ஸ் ஜீரோ ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுவோம் மேலே எக்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே தாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது பாருங்கள் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் நானும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன்னா இதையே வந்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் பண்ணி கீழே எழுதியிருக்கேன் மேலே வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் அப்படி எழுதிட்டேன் இந்த எக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னு கேட்டால் ஜீரோ வந்திருக்கிறதுனால ஓகே நம்ம டூ டி ஸ்கொயர்டை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர் டின்னு வரும் மைனஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டி ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதனால் கம்மியாயிரும் த்ரீ டி டேஷ் ப்ளஸ் ஜீரோ டி டேஷ் ஸ்கொயர்டு வந்து நம்ம டியை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆகிரும் ஓகே ரைட்டு வழக்கம் போல் இது திரும்ப அதே தாங்க டிக்கு பேரில் ஒன்று டி டேஷ்க்கு பேரில் ரெண்டு நாலு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஓகே நமக்கு எவ்வளோ வருது மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் இல்லைங்களா அது தாங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த மைனஸை வந்து மேலே கொண்டு போயிட்டேன் நான் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் டிவைட் பை டூ ரைட்டிங்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தாங்க ஃபைனல் சொல்யூஷன் நமக்கு இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக போட்டு எக்ஸ் ஒயிலெல்லாம் போட்டு கூட்டி பெருக்கி கழிச்சு இவ்வளோ இதுவெல்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க சும்மா ரெண்டு ஸ்டெப் ஆல்ரெடி நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தாங்க சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே வந்து இப்போ நான் கொஷின் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு ஃபார்மேட்டில் மாற்றி கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா பாருங்களா டூ ஆர் மைனஸ் த்ரீ எஸ் ப்ளஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த சம் நான் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் தான் கிவன் கொஷின்னு பாருங்களா இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே நாங்கள் ஆர் எஸ் டின்னெல்லாம் புதுசாக இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே மேக்ஸிமம் மினிமம் படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ ஆர்னா என்னது டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருங்களா ஓகே எஸ்னா டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் டீனா டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ தாங்க நம்ம டிஎன்பிசி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி காம்ப்ளிகேட்டாக கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொஞ்சம் முன்ன பின்னே மாற்றி கேட்குறது இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் இன்டர்வல் மட்டும் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மைனஸ் இ இன்ட்டு சாரி மைனஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு வருதுங்க நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது இப்போ வந்து ஒரு சிஎப் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சும்மா எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா டூ இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ப்ளஸ் டூ டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கண்டிப்பாக பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லைங்களா வெறும் சிஎப் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகே அந்த ஃபார்மேட்டில் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டூ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ டி டேஷ் கொய்யாடு இஸ் இக்குள்ள ஜீரோ ஓகே நம்ம ப்ரொசீஜரில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஓகே லீனியர் ஓடி பாருங்கள் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ப்ரொசீஜரில் டிங்கிற இடத்துல எம்மும் டி டேஸுங்கிற இடத்துல வந்து ஒன்றும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ரைட்டுங்க அது தாங்க பண்ண போகிறேன் அதுதான் இந்த ஸ்டெப்பில் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஓகே இங்கே டி ஸ்கொயருக்கு பேரில் எம் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் டி டேஷும் நம்ம ஒன்றுன்னு போட்டோம் இல்லைங்களா அதனால் அது வந்து போயிடும் ஸோ ஒன்றுன்னு தான் வரும் நமக்கு ஸோ டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் டூ வரும் ஸோ நம்ம இது வந்து நீங்கள் பிரித்து எழுதுறது இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி அப்படி
ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க அடுத்தம் பார்க்கலாங்களா கொஞ்சம் மேபி ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரேக் கூட எடுத்துக்கோங்க பட்டு முக்கியமானதுங்க ரைட்டுங்களா இந்த சமூக பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் இது காசு எக்ஸில் பார்க்கலாங்களா கொஞ்சம் இது காம்ப்ளிக்க எப்படின்னா இது ஒரு நமக்கு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் அந்த மாதிரி கேட்ட கொஸ்டினாக இருக்கும் நம்ம இதில் இன்ஜினியரிங் லெவலில் ரைட்டுங்க டோ ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஜட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டோ ஸ்கொயர்டு இஸ் ஜட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் காஸ் டூ ஒய் ரைட்டுங்களா ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இது கொஞ்சம் பெருசாக வரும் ரைட் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் சிஎப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் வந்து இது அந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதியாச்சு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ ஸோ நம்ம இது வந்து டிக்கு பதிலாக எம்மனும் டி டேஷ் பதிலாக ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோனு வரும் ஓகே எம் இஸ் ஈக்வல் இப்போ இது சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் எம் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருங்களா ஓகே எம் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்றுன்னு வரும் ரைட் இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டில் வந்து எக்ஸ் ஜீரோ இங்கே ஜீரோங்கிறதுனால அது போயிடும் ஸோ எஃப் ஒன் இன்ட்டு ஒய் மட்டும் வரும் ப்ளஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ரைட்டுங்களா இது அந்த ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஒன்று மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரைட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சாரி பர்டிகுலர் இன்டெகரல் பார்க்கலாங்களா இது மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் லைட்டாக ஒரு அப்படி நிறைய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க ஓகே காஸ் எக்ஸ் காஸ் டூ ஒய் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டி டி டேஷ் நார்மலாக எழுதியாச்சு ஓகே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் காஸ் டூ ஒயில் இருந்தால் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா டூ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குங்க டூ டைம்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஏ காஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் வேணும்னா அதான் சொன்னோம் இல்லைங்களா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க நீங்கள் அது கூட டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டுவெல் பேஜஸ் தாங்க நம்ம நிறைய ஃபார்முலா படிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் தான் இருக்கும் அதில் ரைட்டுங்க இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வெளியே எடுத்து எழுதிட்டு இந்த இந்த வேல்யூக்கு வேலை அப்படி எழுதிடுவாங்களா ஆஃப் ஆஃப் நமக்கு வந்து காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அந்த மாதிரி கா சாரி காஸ் ஏண்டு காஸ் பி தான் இருக்குது ஸோ ஆஃப் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்மாக நான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு டேர்மாக எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு டேர்மாக எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்று கிட்டே ஓகே ஆஃப் வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுனால ஸோ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் ஓகே நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் தெரியும் இல்லைங்களா டி ஸ்கொயர் பேரில் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு போடணும் அதே டி டி டேஷ்க்கு பேரில் மைனஸ் ஏபி டி டேஷ் ஸ்கொயர்க்கு பேரில் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு போடணும் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க ஆஃப் வெளியே எழுதியாச்சு காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் நமக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டியோட வேல்யூ அதாவது ஏவோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு வரும் பியோட வேல்யூ வந்து ரெண்டுன்னு வரும் ஓகே இங்கே வந்து டி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் மைனஸ் வந்து ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய இந்த மைனஸு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏபின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இல்லைங்களா அப்படின்னா அதான் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டுன்னு வரும் ரைட்டுங்களா நான் எழுதுனது வந்து கொஞ்சம் கிளியராக தெரியல மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டுன்னு வரும் ஓகே இந்த டேமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஸோ நமக்கு மைனஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா வரக்கூடிய மைனஸு இங்கே மைனஸ் ஏபின்னு வரும் இல்லைங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று எது அந்த ஏபியில் வரக்கூடிய மைனஸ் ஒன்று இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பி வந்து ஆக்சுவலாக மைனஸ் ரெண்டு ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நீங்கள் எழுதி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக புரியுங்க ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஆஃப் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ ஒய் டிவைட் பை இது ஒன்றுன்னு வரும் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூன்னு ஆயிரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால நமக்கு மைனஸ் டூ தான் வரும் அவ்வளோதாங்க ஜஸ்ட் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சருங்க முடிஞ்சு போச்சுங்க ஆஃப் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் தேர்டு காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ரைட்டுங்களா ஓகே இது வந்து பர்டிகுலர் ரெண்டு இடங்கள் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் சுருக்க முடியாது இல்லைங்களா ரைட் இது ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிடலாங்களா அதுதாங்க எழுதியிருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சது
சம்போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேங்க டி மைனஸ் எம் டி டேஷ் அப்படின்னு இருந்தால் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் நம்ம இன்டகிரேஷன் போட்டு எம்மோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் நம்ம எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே வந்து ஸ்லோ போன ஈக்குவேஷன் படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை விட கம்பேர் பண்ணி ஜஸ்ட்டு சினா ஒய் ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி மைனஸ் எம் டி டேஷ் ரைட்டுங்களா இந்த ரெண்டும் அப்படி கொஞ்சம் சைடில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டி டி டேஷ் மைனஸ் டூ டி டேஷ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் இஸ் ஜட் இன்டு இஸ்இ ஸ்கொல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன்று இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு டேமாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஓகே சால்வ் பண்ணிடலாங்களா நம்ம சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இசிகொல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு டிக்கு பதிலாக எம்மும் டி டேஷ்க்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு போடுவோம் ஸோ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் மைனஸ் டூ இசிகொல் டு ஜீரோன்னு வரும் நமக்கு சால்வ் பண்ணோம்னா எம் இசிகொல் டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டுன்னு வருது சரி மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு வருது ஸோ நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதிடலாங்களா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இந்த இதே முதல்ல நான் எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ரைட்டுங்களா ஓகே பர்டிகுலர் ரெண்டு கரல் பார்க்கலாங்களா ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே எழுதியாச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை டிவைட் பை போட்டு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு மெத்தடில் போடலாங்க ஒன்று வந்து பைனாமியல் ஃபார்முலா இல்லைங்களா இந்த மாதிரி அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி ரெண்டு மல்டிபிளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா இப்போ இ பவர் எக்ஸ்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூவும் பிக்கு பதில் அந்த மாதிரி எடுத்து எழுதுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது அப்படியும் போடலாம் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடுங்க அந்த அந்த மெத்தடு போகிறத விட இது கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு ஓகே நம்ம இந்த டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி டி டேஷ் மைனஸ் டூ டி டேஷ் ஸ்கொயரை வந்து என்ன எப்படி எழுதலாம் டி மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு டி ப்ளஸ் டி டேஷ்னு எழுதலாங்களா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த 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 ஃபார்மேட்டில் இது எழுதலாங்களா அதாவது ஜஸ்ட் இதே தான் இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஒரு ஒரு டேமாக வெளியே வச்சுட்டு இன்னொரு டேமாக சால்வ் பண்ணி கொண்டு போய் இன்னொரு டேம் சால்வ் பண்ணுங்க அதாவது ரெண்டு டைம் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த டேம் வெளியில் வச்சுட்டேன் ஒய் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் டிவைட் பை டி ப்ளஸ் டி டேஷ் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம இந்த சம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா டி மைனஸ் எம் டி டேஷ் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தாக்கில் இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ப்ளஸ் டி டேஷ்னு இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டி மைனஸ் எம் டி டேஷ் அப்படின்னு வேணும் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து எம்மோட வேல்யூ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் ஒன்றாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் வரும் இல்லைங்களா ஓகே அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சி இசுகோல்டு என்ன பார்த்தோம் ஒய் ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் பார்த்தோங்களா எம்எக்கு பதிலாக வேறு அதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த இது தாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது பாருங்கள் சி சி வந்து ஒய் ப்ளஸ் எம்எக்ஸு நம்ம எம்எ வேலையை தான் கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வரும் இல்லைங்களா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும் நான் ஒய் இந்த பக்கம் எடுத்து எழுதியிருக்கேங்க ரைட்டு இந்த இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கேனா இதே மட்டும் வெளியே எடுத்து எழுதிட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சுன்னா இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலான்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஒய் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகே நமக்கு ஒய்யூக்கு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் சிஎக்ஸ் சாரி சி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது வந்து அப்படியே தான் வெளியே இருக்குது ரைட் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ரெண்டு டேம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இப்போ எக்ஸ் ஒய்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸை டிஃப்ரெ எக்ஸ் ஒய் எழுதிட்டு மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ணும் மைனஸ் அது அந்த மாதிரி மாறி மாறி வருங்க ஒன்று இன்டகிரேட் பண்ணும் ஒன்றே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ரைட்டுங்களா ரைட் பார்க்கலாங்களா ரைட் அது தாங்க அடுத்து எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இது ஒ அப்படியே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் ஒன் டிவைட் பை டி மைனஸ் டூ டி டேஷ் சி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டேன் மைனஸ் என்ன பண்ணணும் இது அப்படியே வச்சுட்டேன் அதாவது சரி இதே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாங்களா இதே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நான் சி வந்து ஜீரோன்னு வரும் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்றுன்னு வரும் திரும்ப இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்றுனு வரும் ஸோ நான் வந்து இந்த டேமை
நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு ஸ்டெப்போட அந்த ஏற்கனவே இன்டெகிரேஷன் பண்ணது முடிஞ்சுது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்டெப் போடணும் இல்லைங்களா அதுக்காக இந்த இன்டெகிரேஷன் இன்டெகிரேஷன் ஒய் மைனஸ் ஒன்றுன்ட்டு இந்த ஒய் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் ரைட்டுங்களா அதாவது இந்த சி ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ஒயின்னு போட்டோம் அதுதான் ஒய் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகே நமக்கு வந்து ஒய்க் பேரில் இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்களா அது தாங்க பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் பண்ணல ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மல்டிபிளேஷனில் இருக்குங்களா ஸோ நமக்கு வந்து ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஒன்று இன்டிகிரேஷன் பண்ணுங்களா அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் சி மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்டு இ பவர் எக்ஸ் எழுதிட்டேன் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸை வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணால் அதே தான் வரும் இதே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சி வந்து ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் டூ இன் டூ மட்டும் வரும் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் இது இதையே வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் இ இ பவர் எக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே இங்கே சி மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து என்னென்ன எழுதலாம் ஒயின்னு எழுதலாங்களா நீங்கள் கேட்கலாம் இன்னொன்று ஏங்க நீங்கள் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து ஒய்யை வந்து அப்படியே இங்கே இங்கே வச்சுட்டே வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சி வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிளில் வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து இன்டெகிரேஷன்லாம் வந்து ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேமுக்கு மாற்றிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க ஸோ இதை வந்து ஒயின்னு எழுதிக்கலாமா ஒய் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாமா ஓகே அப்புறம் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஒய் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒய் பவர் சாரி ஒய் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து இது பிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சாரி பிஐ பர்டிகுலர் இன்டர்வல் இல்லைங்களா ஓகே ஃபைனல் சொல்யூஷன் என்ன இருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுத வேண்டியது தான் சிஏ ப்ளஸ் பிஐ ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க உங்களுக்கு இந்த ஒரு சம் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக லைட்டாக வந்து எதோ பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கூட எழுதுங்க எழுதிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா போதுங்க நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த லெவல்லாம் கேட்பாங்கனு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிடையவே கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த சம்லெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் இது மட்டும் சிஎப் மட்டும் கேட்கலாம் இல்லைங்களா ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த சம்மோட முடியுதுங்க நம்ம செகண்ட் செப்டர் இஸ் ஓவர் நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தேர்ட் வீடியோ பார்க்கலாங்க இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க லாங் டைம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் திரும்ப ரீகால் பண்ணிங்கன்னா தான் நமக்கு வந்து மறக்காமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்